Asra. Hmm. What is this? Let's go. Why did you come here? Why did you come here? I'm going to tell you that you're going to go to the house. That's it. But now you're going to go to the house. Then you're going to go to the house. Then you're going to go to the house. Here. You're going to go to the house. Where are you? 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 ஐயோ, எவ்வளவு கொழு கொழுன் இருக்கிறேன். அம்மா, நம்ப பாப்பாக்கு நீ என்ன பேர் வேக்குப் புரா? என்ன பேர் வேக்கலாம். ரம்போ யோசிக்காதே, அதுக்கும் ஒன்று இருக்கு. இது என்னது? அழகு குழந்தைகளுக்கு அதிர்ஷ்டப்பையர்கள். இதில் கிடுத்துட்டு முவாயரம் பேர் இருக்கு. உனக்கு என்ன பேர் புடிச்சிருக்கோ பொருக்கப் பொருது ஆனா பெண்ணானே தெரியில்லை. அப்படி எப்படி பேர் வைக்க முடியும்? ஆமால்லா. சரி, அப்போ, அதல் ஒன்று இதல் ஒன்று பாரு. எந்த கொழுந்த பொருக்குதோ, அந்த பேர் வைச்சிப்போம். அப்பாப்பா, என்ன ஒரு முன்னேர் பாடு? அம்மா, உனக்கு கொழுந்தைங்க என்ன ரம்பு பிடிக்குமா? எனக்கு கிட்ட வராது, பாப்பகிட்டு கம்பிலின் பண்ணிடுவேன். நம்மரண்டைப் பிரு சிருப்பு சத்தும் கேட்கிறேன் தாரை இல்லை, கூடி சிக்கிறும் கொழுந்த சத்தும் கேட்கும். என்ன சலையவில் ஜாலியாக இருக்கு திரிமா? சரி, இந்த கொழுந்தைங்கள்லியே, உனக்கு எந்த கொழுந்தை ரும்பு புடித்திருக்கும் பார். அழகானும் பொருக்கப் பொருக் கொழுந்தியைப் பத்தி, நீ என்னல்லாம் கர்ப்பன செஞ்ச, உன் ஆசையை நிறிவேத்து முடியாதைப் பாவியைட்டனே. இன்னும் கொஞ்ச நால் கழித்து, இந்த ரோமுக்குல் கொழுந்து சத்தக் கேக்கொண்டு சந்துசிப் பட்டும். இப்போந்த சந்துசி இல்லாம் போச்சு. இதைப் பாரர்ச் நான் கொழுந்து என உனக்கு உனன் நான் தென்னல் தாங்கிக்கு வே முடியாத அருச்சு நான். எதோ இந்த தடுவு நம்மில் குடுத்து வேக்கிலே. ஆனால் நம்மை யார்க்குமே இந்த பாவமாம் சின்சதில்லே. நிச்சுமாக கடவுல் நம்மில் கை உடம் அட்டார். எத்தனியும் ராத்திரி, நான் தூங்கிட்டுக்கிறுதான் நன இப்போ எவ்வளவு வேது நிருக்கொண்டும் எனக்கு தெரியும். இங்க உன் வேது நீ வெளியக் காட்டனாம். நான் ஒடுஞ்சு பெய்டு வண்ணும். உன் வேது நீ மறிச்சி எனக்கு ஆருதல் சொல்லிட்டுக்கு. உனக்கு நானும் எனக்கு நீ உந்தான் ஆருதல் சொல்லிக்கும். நமக்கின்னு வேறு யார் இருக்க அர்சினா, சொன்னாக கேல்லும். அழாதே. சரி, இனிமே நாடில்லை. நீ ரெடியை வேலைக் கலம்பு, நான் சமையில் பண்டுகிறேன். அதலாம் உன்னும் வேண்டா. ஒரு நாளைக்கு நீ நல்லா ரெஸ்டுடு, நான் எல்லா வேலையும் பாத்துக்கிறேன். வேலை செய்யாமே சும்மா வீட்டில் இருந்தா, அதே நியாபகுந்தா வரும். எதாவது வேலை செஞ்ச நீ கலம்பு, நான் பாத்துக்கிறேன். சரி, அனா வடம் ரும்ப அல்டிக்கு உடாது, புரிதா? ஏ 
ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா சரி தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ரெண்டு பேர் தரப்புலயும் ஏதோ நடந்து போச்சு அத பத்தி பேசி சமாதானம் பண்ண தான் நான் வந்திருக்கேன் எங்க பையனையும் காவியாவும் கூப்பிடு ரெண்டு பேரும் இப்ப வீட்டுல இல்ல சித்தி எங்க போயிருக்காங்க ஹனிமூனுக்காக ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டாங்க என்ன சம்பந்தி என்ன சொல்றீங்க எப்ப புறப்பட்டு போனாங்க அவங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பி போய் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகுது வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க வெளிநாடுங்க <laughs> 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 மரச்சிருக்காங்களும் <laughs> இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு என் பிள்ளை எவ்வளவு துடிச்சு பணம் தெரியுமா அப்போ மண்டபத்துல அவங்க வேண்டாம் என் பிள்ளை தான் முக்கியம் சொன்னதெல்லாம் நடிப்பா எங்க முன்னாடி மூத்த பொண்ணோட உறவை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வேஷம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட உறவை வச்சுக்கிட்டு என் பிள்ளையை அவமானப்படுத்துவாங்க இதையெல்லாம் பாத்துட்டு நாங்க சும்மா இருக்கணுமா அதனாலதான் என் பிள்ளை சாப்பிடாம வந்துட்டான் அவன் அடுத்த வாரம் தான் வெளிநாடு போறதா இருந்தான் இந்த பிரச்சனையினால இன்னைக்கே கிளம்பி போயிட்டான் அதுக்கு எங்களை என்ன பண்ண சொல்றீங்க சம்பந்திம்மா என் மனசுல பட்டத முகத்துக்கு நேரா சொல்லிதான் பழக்கம் எனக்கு நடிக்கவோ வேஷம் போடவோ தெரியாது நடந்தது என்னன்னு சொல்றேன் அப்ப உண்மை என்னன்னு உங்களுக்கே புரியும் என்னத்த புரியும் உங்களுக்கு சாதகமா இல்லாது பொல்லாது சொல்லுவீங்க அத நாங்க நம்பணுமா இப்படி வெடுக்கடி பேசுனா எப்படி மறகதம் சிவகாமியா அப்படிப்பட்டவ இல்ல என் தம்பியா அப்படிப்பட்டவ இல்ல நடந்ததெல்லாம் என்னமோ எதிர்பாராத விதமா நடந்து போச்சு அதத்தான் சிவகாமி கேக்குறான் அவ சொல்றத கொஞ்சம் காது குடுத்து கேளு இவ அப்படிதான் படபடன்னு ஏதாவது பேசுவா என்ன நடந்ததுன்னு நீங்க சொல்லுங்க நேத்து விடிய காலையில நான் ஒரு கெட்ட கனவு கண்ட என் வலது கண் துடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ஏதோ ஒரு கெட்டது நடக்க போதுன்னு என் மனசு படபட நடிச்சுக்குச்சு இவர்கிட்ட சொன்ன இவரு ஏதோ எனக்கு சமாதானம் சொன்னாரு மனசு கேட்காம கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலான்னு போனேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்ற வழியில தான் என் மக அர்ச்சனாவுக்கு அபாஷன் ஆன விஷயமே தெரிஞ்சுது என்னதான் உறவே வேண்டான்னு கையெடுத்து கும்பிட்டு மண்டபத்தை விட்டு அவங்கள வெளியில அனுப்புனாலும் அர்ச்சனாவும் நான் பத்து மாசம் சுமந்து பெத்த பொண்ணு தானே அவ வயத்துல இருக்க கரு கலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னால எப்படிங்க அவளை போய் பார்க்காம இருக்க முடியும் அப்படி நான் போய் பார்க்கலன்னா நான் ஒரு தாயாங்க நீங்களும் பிள்ளைங்களை பெத்தவங்க தானே தாய் பாசம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் வீட்டுக்கு வரப்போறாங்கன்னோ விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்றாங்கன்னோ எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுங்க நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாப்பிள்ள கோச்சிட்டு போயிட்டாருங்கிற விஷயமே எனக்கு தெரிஞ்சது அதை கேள்விப்பட்டதுமே என் தலையில இடி விழுந்த மாதிரி இருந்தது மத்தபடி 
மாப்பிளை அவமானப்படுத்தணும் அவர்கிட்ட உண்மையை மறைக்கணும் நான் எப்பவுமே நினைச்சது இல்லைங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்க சொல்ற கதை காலையில சீக்கிரமே எந்திரிச்சு நீங்க கோயிலுக்கு போயிட்டீங்க என் பையன் உங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வர விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிதானே ஆமா சம்பந்தியம்மா சிவகாமி புறப்பட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் காவியா ஹோட்டல்ல இருந்து போன் பண்ணி வீட்டுக்கு சாப்பிட வரோம்னு சொன்னான் இந்த விஷயம் சிவகாமிக்கு தெரியாது அதே மாதிரி சிவகாமி ஹாஸ்பிட்டல் போன விஷயம் எங்க யாருக்குமே தெரியாது இத மாப்பிள்ள கிட்ட எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னோம் ஆனா அவர் நம்பல நீங்க பெரியவங்க எங்க வார்த்தைய நம்பி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு சொல்லுவீங்கன்னு தான் அக்காவை கூட்டிக்கிட்டு உங்களை பார்க்க வந்தோம் சம்பந்தியமா மூத்த மகளை நீங்க பார்க்க போனதை பத்தி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல அதே நேரத்துல நீங்க ஒரு விஷயத்த மறந்துடக்கூடாது கல்யாண மாப்பிள்ளையான ஏ மகனை பல பேர் பார்க்க கண்ணத்துல அரைஞ்சவா உங்க மூத்த பொண்ணு அந்த அவமானத்துக்கு அப்புறமும் உங்க ரெண்டாவது பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டிருக்கான் என் பையன் அப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளைய நீங்க உள்ளங்கையில வச்சு தாங்க வேண்டாமா ஐயோ அதெல்லாம் திட்டம் போட்டு நடக்கலப்பா புரிஞ்சுக்கப்பா எது எப்படி இருந்தாலும் நடந்து போன விஷயத்துக்காக உங்ககிட்ட நாங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் சம்பந்தி யாருக்கு வேணும் உங்க மன்னிப்பு பட்ட அவமானத்தை நினைச்சு என் பையன் எப்படி துடிச்சு போனா தெரியுமா யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் அவன் இப்படி வேதனைப்பட்டது கிடையாது சரி மரகதம் எல்லாம் அவங்களுக்கும் புரியுது உறவுன்னு உருவாகி இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இந்த மனஸ்தாபம் தேவையா ரெண்டு பக்கமும் நடந்ததே பேசிட்டு இருந்தா எப்படி நடராஜே அவதான் மகன் மேல உள்ள பாசத்துல பேசுறா நீயாவது கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு நான் எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்ல முடிவெடுக்க வேண்டியது என் பையன் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டது அவன் தான் அவன் வெளிநாடு போயிருக்கான் வர்றதுக்கு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆகும் என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்ட இது அவன் கௌரவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுல நான் தலையிடவும் முடியாது அதை அவன் விரும்பவும் மாட்டான் தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவன் வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை பத்தி பேசுவோம் எப்படியாவது பேசி சமாதானம் பண்ணிடலான்னு Have you been to Australia before? Um, no sir, this is my first time. Okay, don't worry. I'm going to show you how to do it. Okay sir, thank you sir. Yeah. ஒருக்கு <laughs> 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 நீங்க எங்க கூட வர கூடாது பிசினஸ் விஷயமா வரணும்னு சார் கண்டிப்பா சொல்லிருக்காரு என்னால வராம இருக்க முடியாது ராம் ப்ளீஸ் நான் ரொம்ப कंफ्यूज्ड ஆ இருக்கேன் இந்த மனசுல இருக்கிற குழப்பத்தை 
என்னால சேரி கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியல என்ன மேடம் நீங்க என் கிட்ட சொல்லுங்க சார் கிட்ட சொல்லி நான் புரிய வைக்கிறேன் எப்படி சொல்றது உங்க கிட்ட இந்த விஷயத்தை நான் மறைக்காமலே சொல்லிடுறேன் நீங்க ஜெயில இருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் மாறிட்டீங்க திருந்துட்டீங்கன்னு எல்லாருக்குமே புரிய வச்சுட்டீங்க ஆனா எனக்கு உங்க மேல இன்னும் சந்தேகமாவே இருக்கு என் மனசுல ஏதோ ஒரு மூலையில என்ன பழி வாங்கறதுக்காக தான் மறுபடியும் என் வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டு இருக்கீங்களோங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சந்தேகத்தோடையும் அவஸ்தையோடையும் உங்களோட சேர்ந்து நான் எப்படி ஆஸ்திரேலியாக்கு வர முடியும் அப்படியே நீங்க வந்தாலும் என்னால எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சொல்லுங்க என்னால உங்களுக்கு எந்த இடைஞ்சலும் வராது மேடம் நம்புங்க நீங்க என்ன முழுசா நம்பணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க செய்யற ஐயோ ராம் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> என்ன ராம் நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்க நீங்க எதுவுமே பேசாம அமைதியாவே இருக்கீங்க பிளீஸ் ராம் செரி கிட்ட ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி இந்த ட்ரிப்ல இருந்து அவாய்ட் ஆயிடுங்க அப்பதான் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும் பதில் சொல்லுங்க ராம் Ha 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 